ان تملكاچوچاچن يه يلتاوي زگجيتاچن بزاريو يلتاوي زگجيتاچن يولدياز واينا ليلوچ اكبابيوچ تقاوموچ ويم حزبواين بيتنينت يتلايو اكالات درجيتون بماوگز ياوتوت مگلچا يه برودكاست بالسلطان يميديا تقواماتن ماستنققونا مفرجو انديهوم يه هوهات ابالاتنا درجاجت بميديا تقوامات وسط يفاهم هونو يميلو تناچو يزاريون زگجيت منالاچو سماچو مرالو ازيا تگبي ابب گلاو ኤርሚያስ ደግሰና ስቲ ሳያገኛ ይገኛሉ በከተታ ወደ መጀመሪያው ራስ ነው የሚሄደውና ከሲሳይ ጀምራለሁ በተለይ በወልዲያ የተካሄደውን ጭፍጨፋ ያወጉት አካላት እንደማናቸው ስቲ ይሄን ተመልክቶ ያለውን መረጃ ብትሰጥን ሲሳይ አመሰግናለሁ ምናላችሁ እንዳልከው እንግዲህ የወልዲያ ጭፍጨፋ ከተካሄደ በኋላ በተለያየ መንገድ ከኢትዮጵያን ባሻገር ባለማቀፉ ማህበረሰብ አካባቢ በጉዳው ላይ አወስታይት እየሰጡ ነው በተባበሩ መንግስታት የሰላምት ኮሚሽን ዛሬ ከጄኔቭ መግለጫ ወጥቷል ወልዲያ ውስጥ የተፈጠረው ነገር እጅግ እንዳሳሰበ ነው የገለጸው የግጭቱን ማነሳስ በተመለከተ ወጣቶቹ ጸረ መንግስት የሆነ ተቃውሞ ነው ያሰሙት ያንን ተቃውሞ ለማስቆም ሙከራ አደረገ ከዛ ያለፈው ወጣቶች ያደረጉት ነገር አልነበረም ለማስቆም ሙከራ ልጅ ወጣቶቹ ተቃውሞቸውን ቀጠሉ ከዛ በኋላ ወደ ታክሱ አመሩ ነው የሚለው ታክሱን ተከትሉ ወጣቶቹ በኩል መንገሬ መዝጋትና ንብረት ወደ ባል ወደ ማ ወደ ነገር መግባታቸውን የሚገልጹ በመጀመሪያ ቶክሲክ ስኪ ከፈተባቸው ድረስ ያደረጉት ነገር አለመኖሩን ነው ከዚህ ከራሱ ከተባበረ መንግስት አይስ ወይም ኮሚሽን ጄኔቭ ዛሬ ያወጡት ማለትም ጃንዋሪ 23 በፈረንጆቹ ያወጡት መግለጫ ላይ ተቀመጡ ይሄን መግለጫም ሲያወጡ በተለይ መንግስት በተለይ ገዢው ፓርቲ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ታዲሻለው ወይ ደሞ ሪፎርም ያደረኩ ነው ያለባለበት ሁኔታ ውስጥ እንደያነን ነገር መከሰቱ ተቀባይነት የሌለው ነው የሚል ነገር በዚሁ መግለጫ ላይ ተቀምጧል እንደገናም የጸጣ ኃይሎች ካይለ ድርጊታቸው ሆነም እንዲቆጠቡ ከዚህ ግድያ ጋር በተያዘ ገለልተኛና ባርማዎች ተካተቱበት መርመራ እንደካይደም በዚሁ ላይ ያያቂ አቀርባል የህግና የፖሊሲ ማሻሻያዎችም አስፈላጊነት ላይም አጽኖት የሰጠበት ሁኔታ ነው የተባበሩ መንግስታት የሰዋይ ኮመፕት ኮሚሽን ዛሬ እንግዲህ ኢትዮጵያንና ዲሞክራቲክ ኮንጎን በተመለከተ በጋራ ሁለቱና የህዝብ ያወጣ መግለጫ ነው ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከዚህ ኢትዮጵያ ኮልዲያው ግጭት ጋር ተያይዞ ወልዲያ ውስጥ ማሁን የጸጣ ኃይሎቹ በህزبው ግፊት እንዲወጡ ተደርጓል የሚለው ነገር በአንድ በኩል እየሰማን በሌላ በኩል ጠቅላሉ ወጡ በሚለው ነገር የተነገረ ነው ይሄም በተመለከተ ይበለጠ ማጣራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ሌላው ከዚህ ከግጭት ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል እንደገና ግጭት ማገርሸቱ ነው የሰማነው ዓለም ጤና አካባቢ በሞጆና አሳ መንገድ መዘጋቱን ይሄም እዛ አካባቢ ላይ ተቃውሞ መነሳቱን ነው የተቃውሞ መነሻ ምን አልባት መቂ ላይ ሶስት ሰዎች ተገድለዋል ከዛ ግድይ ያ ጋር ታይዞ የነሳ አይነሳሱ ማውቀው አይቻልም የተባበሩ መንግስታት የ ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ሐላፊ ወይ አዲስ አበባ ያሉ ሰው በ በራሳቸው በእንትን በዩኤን ሰርላሉ አካላት በኢሜል የበተኑት መግለጫው በዚህ በማህበራዊ ገጾችም ላይ ወጥቷል ለዛ ካቪ ችግር መኖሩን ከዛ ጋርም በተያዘ ተቃውሞ መከሰቱን ከተቃውሞ ጋር በተያዘ ከፍተኛ የፖሊስ ኃይል በስፍራው መሰማራቱን የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው ያው ቀደም ሲል እንደገለጹት መቂ ላይ ሶስት ሰዎች ተገድለዋል ከዚህ ኮልዲያ ጋር ተያይዞ ባለው ነገር ላይ አሁን ሚውል ገበያ ነበር ያም ገበያ የለም ወልዲያ ውስጥ ያለው ዓለም አረጋጋት ወይ ደግሞ ውጥረቱ አሁንም እንደተባባሰው ነቀጠሉ ነው የሚገልጸው እንዳልኩት ዓለም አቀፉ ማበረሰብ ትኩረት የሰጠበት ነው በተለይም የዚህ ታደሰናል ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበረው ነገር አይደገም እንዲያሉ ባሉበት ሁኔታው ስንዴ አይነት ግጭትና ግድይ ያመከተሉ ያው ይበለጠ ዓለም አቀፉ ማበረሰብ ትኩረት ይሳበና ለጉዳይ አጽኖት እንዲሰጥበት ያደረገ ነው መልካም ሲሳይ ወደ ኤርሚያስ ነው የሚሄደውና የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የሃይማኖት አባቶች በተለይ በውጭ ሀገር የሚገኙ ሲኖዶስን ጨምሮ የውግዘት መግለጫ ማውጣቷል ከነዚህ ማሁን ከፖለቲካ ድርጅቶች የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ድርጅቶች ውግዘትና መኮንን ለችግሩ መባባስ ምክንያት የሆኑ ሰዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ማውጣቷልና አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ጨምሮ በዚህ በግጭቱ ዙሪያ ዘዋይም የተፈጸመው መቂያ አካባቢ ጨምሮ ያለውን ነገር እንዲሁ ተብራራለ 
ምናላቸው የመጀመሪያ ሄ የተባበሩ መንግስታት ሲሳያ ነሳው የሰባይ መብት ኮሚሽኑ ሪፖርት የተሰነጥቦችን ነው ያይችበታለሁ ምናልባት ለመነጋገርም እንዲያመች የችግሩ መንሴ ምናልባት በተሻለ እይታ አይተውታል የሚል እምነት ነው ያለኝ ምክንያቱም መፈክር ሲሰማ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ይገደላል ያን ነው ያስተላልፍ ማንኛውም አይነት መፈክር ከሲወጣ የመናገር መብት የለህም ማለት ነው በሌላ አነጋገር ሐሳብን የመግለጽ መብት የለህም ይላሉ ነው እና ሰዎች መፈክር በማሰመታቸው ለምን ይገደላሉ ውጤቱ ምንድነው ሰው ሲናገር ይጋደላል የሚለውን ያሳዩ ይመስለኛል በትርጉም ደረጃ ሁለተኛው ነጥብ የጸጥታ ኃይሉ የብቃት ችግር አንስተዋል ይሄ ምንም ጥያቄ የሚገባ አይደለም እንዴት ነው የጸጥታ ኃይሉ የሚመለመለው ምን አይነት ሰዎች ናቸው የጸጥታ ኃይሉ ከተመለመለ በኋላ የሚሰለጥነው ነገር ምንድነው ያቅም ግንባታ የሚባለው ነገር ምንድነው የሚሰጠው ይሄንን በደንብ መመልከት ያስፈልጋል ከውስጥም ሆኖ መመልከት ያስፈልጋል በአብዛኛው የፓርቲ ሰነድ ነው የሚሰለጥኑት በአብዛኛው የገዢውን ኃይል እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ነው የሚሰለጥኑት የሕገ መንግስት ምናምን ይባላል እንጂ የአገዛዙን የመጠበቅ እና የሱንደንነት የመጠበቅ ስራ ነው የዛ ኃይሎች ናቸው በብዛት የሚመለመሉት ፎር ዛት ማተር የጸጣ ኃይሉ ሲመለመል ኢቭን በአካባቢው እንኳን ዳገለግል ነው በፖሊሲ ደረጃ የተቀመጠው የ ከሌላ ቦታ የተመለመለ ሌላ ቦታ ሄዶ እንዲሰራ ህብረት ሰውም ጋር ትስስር እንዳይኖረው ማለት ነው የመቀለ የተመለመለው ወልዲያ ላይ መጥቶ ስራውን ይሰራል ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች የብቃት ችግሩንም ማይታቸው ተገቢ ነው በመሬት ላይ ያለው ነት ነው ከዛ በላይ ግን የስለላና የጸጣ ኃይሉ ተልኮ ማይት ያስፈልጋል ምን አይነት ተልኮ ነው ያላቸው ኮሚሽኑ በሰፊው ሄዶ መፈተሽ ያለበት ኢቭን ስብጥሩንም መፈተሽ አለበት በአመራር ደረጃ ያሉት በጸጣ ኃይሉ ውስጥ እናማናቸው የሚለው ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ የሚነሳው ነገር በጸጣ ኃይሉ ውስጥ ያለው አመራሩን የተቆጣጠረው የህዋት ኃይል ነው የሚል ስለሆነ ማለት ነው እኔ ሌላ ምናልባት ሐሳብም እንድሰጥበት ሁሉ ግዜ መግለጫ መግለጫው ነው አስገዳጅ ሁኔታ ነው ያስቀምጥ እና ገለልታኛ አካል ያጣራ አሉ ለምሳሌ ኦኬ ገለልተኛ አካልን እንቢቢል አገዛዙ ምንድነው የሚያደርጉት ይሄ ሰባይ መብት ኮሚሽኑ ከዛ ተሻግሮ ምን አይነት ርምጃ ነው የሚወስደው የሚለውንም ምናልባት ሐሳብ ብንሰጥበት ጥሩ ይመስለኛል ሌላ ጥሩ ነገር ያየውት ገዢው ፓርቲ በተግባር ለመለወጥ አለመዘጋጀቱን አሳይተዋል ተለውጫለው ብሎ ነበር ነገር ግን ተለወቁ ባለ በማግስቱ ግድያ እየፈጸመ ነው የሚል ነገር ስለሆነ ሪዲ ሪሊ ሄ ዋት አይለወጥም ብለን ምናነሳው ነገር የሚያረጋግጡ ነገሮች ይመስሉኛል የሌሎች ያነሳቸው ኃይሎችም ከንቅናቄውንም የቤተክርስቲያ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያሉትንም ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮች ግን ከዛ ጠንከር ያሉ ነገር ያው አገራቸው ስለሆነ ስለሚመለከታቸው ያነሱትን ነገር ነው ያየሁት ምናላችሁ በዚህ በዙዋይ አበበ አካባቢ ሶስት ሰው ዛሬ ተገድለ የተባለበት መግለጫ ለወልዲያው ተቃውሞ ለማሰማት ሲሉ ባንዲራ ዝቅ አርገው እንዲው ለበለ በማድረጋቸው ነው እንዲሁም በመውያሌ የተፈጠረው እንግዲህ ያን በማውገዝ ነው ተብሏልና መቂ አካባቢ ያሉ ሰዎች ለወልዲያ ሌላ ማካባቢ ያሉ ሰዎች የን ድርጊት ያወገዙ ነውና በተለይ ተቃውሞን አንድ ላይ ከማስተባበር አንጻር በሄራዊ የሆነ ተቃውሞ እንዲኖር ይፈልጋልና በዚህ ረገድ ሌሎች የጋራ ጉዳይ ማረጋቸውን እንዴት ነው ያየው አጠቃላይ ወልዲያው ነገር ይሁሉን ነገርና ሁሉንም ይያሳስብ ያለበት ጉዳይ ነው ያለው እንደገና ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ያውግዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ያለው ሲኖርስ ምንም አይነት መግለጫ አላውቃም ማለት እንዴት ሳይዋል አባ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ እግሪያ መጠነ ሰፊ ነው በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት በኦሮሞ ክልልና በአማራ ክልል በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ሰዎች አልቀዋል ብዙ ጥያቄ አደረጓል እሄ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሚነካው ጉዳይ ነው ኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው ጨፍጨፋ ማንም ኢትዮጵያዊ ይሰማዋል ምንም ጥያቄ የለም እንዲሁም ደግሞ አማራ ክልል የሚደረገው ኦሮሚያ ኦሮሞ ክልል ብቻ ሳይሆን ሌላው የኢትዮጵያ ክልልም ህዝቡም አጠቃላይ ይሰማዋል እንደዚህ ጋር እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን ትልቁ ሀቂ ያ ነው እና ይሄ የሚደረገው ጭፍጨፋ ግዜውን እየጠበቀ 
በሄራዊ ተቃውሞ ማስነሳቱ የማይቀር ጉዳይ ነው ምክንያቱም ጉዳዩ በሄራዊ ነው አንድ የሀገር ዜጋ ዓለም ምክንያት ሲገደል ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ይመለከተዋል የተወሰነ ክልል ብቻ የሚመለከተው ጉዳይ አለ ያማራው ክልል የኦሮሞ ክልል የሶማሊ ክልል ይያልናው ምን ይችላል አይደለም እንደ ዜጋ በሀገራችን ውስጥ የያንዳንዱ ሰው መብት ሲጣስ የሁላችንም መብት ነው አብሮ የሚጣስ ይብን በስደት ያለኑ ሰዎችም ለተቀን እንግልት የምናጣው አገር ቤት የሚደረገው እግዲያ እናፈና ኢሳባዊ ስለሆነ ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ በሀገራችን ዜጎች ላይ የሚፈጸም ወንጀል ስለሆነ ነው እና እዚህ አሁን የተቀስካቹ አካባቢዎችም ተማሪዎች ባንድራ ዝቃውለ ብሎ አድርገው በማውለ ብለባቸው ምክንያት የተደረገባቸው እንደዚሁ የግፍ ግድያ አሁንም መጠኑን ከፍ ነው የሚያደርገው ለምን እነዚህ ወገኖቻችን ሌላኛው ክልል ውስጥ የተፈጸመው ግድያ እና ግፍ ያውም ተማሪዎች ናቸው እንግዲህ ይመለከተናል ብለው ነው ባንድራ ዝቃው አድርገው ያውለ በለሙት ለዚህ ሊመሰገኑ ነው እንጂ የሚገባቸው መቼም ጥይት ሊረጭባቸው አይገባም ነበር ግን የህዋት ገጆቻችን የህዋት ሰዎች አሳሰባቸው እንደዚህ ነው ማንንም ሰው በተቃውማቸው ቁጥር ይበረግጋሉ ይሄ ፍራሃታቸው ነው የሚያሳየው እንጂ ኃይላቸው እና አይደለም ኃይል ያለው እኮ ይታቀባል ኃይሉን ያላግባብ አይጠገም እነሱ ግን አሁን ከጊዜም ወደ ጊዜ ህዝብ በተቃውማቸው ጊዜ አቅማቸው ሁሉ እየደከመ ከዛሬ ነገ ይሄ ህዝብ ተነስቶ ሊበላን ነው ብለው ስለሚያስቡ እየበረገጉ ይተኩሳሉ በፍራሃት እና አሁን የህዋት ፍራሃት እና መርበድበድ ነው ይሄን ሁሉ ወንጀል እንዲፈጸም ያረጋ ያለው ታደሰና አለ ለታደስ ነው ልንቀየር ነው የሚለው ዲስኮር ሁሉ ከንቱ መሆኑን ያሳዩ ክስተቶች ናቸው እነዚህ የሲኖዱን በተመለከተ እንግዲህ በመላው የኢትዮጵያ ክልል እንዲሁም በፌደራል መንግስት ውስጥ በሃይማኖት ተቋማት የህዋት የሆኑ ሰዎች ናቸው በበላይነት የሚያስተዳድሩት ስለዚህ እነዚህ ሃይማኖት አባቶች ህዝቡ ሲበደል እንግዲህ አሁን ይሄ እንደውም ማን ከምንም በላይ የሃይማኖት አባቶች ሊያውዱት የሚገባ ልቂት ነው የወልዲያው ልቂት ምክንያቱም ታቦት ሊያወጣ የተሰበሰበ ህዝብ ላይ ነው የተተኩሶ ብዙ በርካታ ወጣቶችና ሰዎች እንዲሞቱ ይሆን ነው ከዚህ በላይ እንግዲህ የሃይማኖት ነፃነትን መጋፋትም ጭምር የለም ይሄ ሲኖድ እንደውም ቶሎ ማውገስ ይገባው እንደ ምንሰማው በነሱ የ መገናኛ ብዙሃን ፖሊስ ይሸልም ምናም ነው የታየው ለፖሊስ ዋንጫ ሲሸጥ ምናም ነው የታየው እና ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው እንግዲህ ይሄ እንደሚያረጋው ሲኖዱ ናቸው ሲኖዱ ነው ጳጳሱም ጨምሮ ማለት ነው ሲኖዱስ ይሄ ሲኖዱስ ያው ስለዚህ ችግሩ እንግዲህ ያው በርካታ የሆኑ ችግሮች አሉ ይሄን ሁሉ ልቂት እንዲከሰት የሚያረጋው ፍታዊ የሆነ አስተዳደርም እንዲጣፋ ያረጋው የህዋቶች በላይነት ነው እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማትም ውስጥ የነሱ የበላይነት ስለአለ ሀዘን እንኳን ለመግለጽ ይቸገራሉ ግን ይመለከተናል የኛ ዘር ነው የሚሉት ደግሞ አንድ ነገር ሲደረግ ምህላን አርግ ብለው ሲወጡት አለ እና ይሄ በጣም ተመጣጣኝነት የሌለው መልስም ነው በኢቭን በሃይማኖት አባቶችም አሁን በተለይ በጳጳሱ የሚታየው አድሏዊ የሆነ አሳሰብ ራሱ የስራቱን ዘረኝነት ፍንትው አርጎ የሚያሳይ ነው እንዶ በመጨረሻ ቀደም ኤርሚያስ ያነሳው ነገር ነበር የተባበሩት መንግስታት ሰባዊ ኖርት ኮሚሽን አወገዘ መግለጫው ወጣ ምንድነው ከዛ በኋላ የሚኖረው ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚለው ጥያቄ አለና ከዚህ ጋርም ተያይዞ ብዙ ጊዜ ውግዘት መግለጫ አይሰማልና በህዝቡ ዘንድ ደግሞ እየተነሳ ያለ ነገር አለ ህዝቡ ራሱን መከላከል አለበት ያ ጸፋር ምንጃ መውሰድ አለበት እስከመቸ ድረስ ህዝብ ይያለቀ በጮህትና በለቅሶ ይታለፋል ይያለ ህዝቡ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መገባት አለበት ይያል ድምጹን ይያሰማ ነው እንደውም በአንዳንድ ቦታዎች እንደዚህ ህፃናትን እናቶችን በርካታ ግድያም ይፈጽሙ የሚያስገድሉ ለህዋት የሚላላኩ ሰዎችን ፎቶግራፋቸውን ሁሉ እየለዩ ማስጠንቀቂያ እስከ መስጠትና የከፋር ምጃ እንደሚወሰድባቸው እየገለጹ ያሉበት ሁኔታ አለና ከዚህ ከተግባራዊ ምጃ አንጻር እንደው የኮሚሽኑንም ጨምሮ ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ አስተያየት ሰጣችሁ እናጠቃለን ይሄን ጉዳይ ሲሳይ አሁን አልባት እንግዲህ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የዚህ የተባበሩ መንግስታት ሰባዊ ምት ኮሚሽን ያው ባለማ ባለማ አቀፍ ደረጃ ያሉ ሰባዊ ምት ጉዳዮችን የሚመለከት የሚመረመር የሚታዘብ ቡድን ነው ስለዚህ የተባበሩ መንግስታት ደግሞ ለአለም ላሉ ሀገራት በዋናነት ተሰባይ ተሰባስበው ነው በዋናነትም ደግሞ ገንዘብ የሚለግሱ ሀገሮችም አሉ 
ምንም ማድረግ ቀጣላ ያደርጉ ይችላሉ በጊዜ ሄደት ምንም ማድረግ አይችሉም ማለት ወይ ደግሞ ተጽኖ ያደርግም ማለት አይደለም እያንዳንዱ የሚያወጣው ሪፖርት ደረጃዎችም ውድርም ለሚሰጡትም ለሁሉም የሚደርስበት ሁኔታ አለ እያንዳንዱ ነገር እለቱኑ ወይ ደግሞ ማግስቱኑ ውጤት ባይገኝበትም በጊዜ ሄደት ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ከምንም በላይ ደግሞ ማስረጃ እየተሰበሰበ መሆኑ እሱን ግን 100 ማስገባት ይገባል ከዚህ የሚያለፈ ነገር ቢያደርጉ ደግሞ ወደ አሁኑ ምንም ላይ ወሰደባቸው እንደሚችልም እሱን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይገባል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጉዳይ በዋናነት የኢትዮጵያን ህመም ነው አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሀገራተንም ብንወስድ እስከ ተላላክ እስካገለገልካቸው ድረስ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ብዙ ነገር ላይድርጉ ይችላል ምናልባት የከዝቃዛው ጦርነት ኖሮ ዓለም በሁለት ጎራ ውስጥ ሆኖ ይሆን ኖሮ ዛሬ በእንደህነት ስግብግብነት በእንደህነት ዘረኝነት እና የሰዎች የኔ አላማት ቆዩ አይችሉም ነበር ሀገራት መንግስታት በሙላቅማቸው ሙሉ ሁኔታው ውስጥ ሊደግፉ ይችላሉ ዛሬ ግን አለም ወደ አንድ ጎራ ነገባው ሙሉ በሙሉ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየታዘዙም ያሉበት ሁኔታ ስር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እሱ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ወደ አሁኑ ተጽኖ እንዳይደረግባቸው ግን እዛ ሁኔታዎች እየተለዋወጡ በመሆናቸው ከዚህ በኋላ ረጂም ርቀት እንደማይሉም እየተገነዘቡ መገኘታቸው ይሄ የሚወጡት ሪፖርቶች የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይታመናል ለዚህ ከዓለም አቀንቱኖቹ ከሃይማኖት አባቶቹ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ያው የሃይማኖት ተቋማቱ መጀመሪያ ነጻ አልወጡ ትልቁ ቸንገር እሱ ነው ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በነጻ የሃይማኖት ተቋም አለ ብሎ ደፉ ለመናገር ይችላል ከሆነ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ተመስለኛለች ከዛ ውጭ ማንም በድፍረት ነጻ የሃይማኖት ተቋም ነኝ የሚል ያለ አይመስለኝም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በኩል ግልጽ ነው የቲፒኤልኤፍ መዋቅር ነው ያለበት ፓትርያርኩ ያሳዝናል ክላንት መናቃቸው አቡነ ማቲያስ አይደሉም አቡነ ማቲያስ በአቡነ ጳውሎስ ዘመነ መንግስት ወይንም በሳቸው ፍጥረከና ዘመን ውስጥ በጣም ጠንካራ አባት ብዙ ነገሮችን ግፎች ምናም ሲቃወሙ የነበሩ ሰው ናቸው እንትን ከገቡ በኋላ ፓትርያርክ ሆኑ በኋላ እንግዲህ የራሳቸው አቡነ ጳውሎስ እንደሆነ ነው የተከሰቱት ይሄ የሚያሳዝን እንትን ነው ሌላው ከዚህ ኮልዲያ ጋር ታይዞ ምናልባት እንደ መረጃውንም የበለጠ ግልጽ ማያደርጉ መምጣት የሚያስፈልገው ነገር የ ተቃውሞ ላይ ሰዎች ወጣቶቹ ተቃውሞ አሰሙ ነው ተቃውሞ ከመሰማታቸው ጋር ግን ታይዞ አሁን ካቶ ገርዱ ጋር ወይ ደግሞ ማማካማራ ክልል ፕሬዝዳንት ጋር ውይይት በተደረገበት ወቅት ተነሳ የተባለ ነገር አለ ወጣቶቹ ላቶ ገርዱ ከነገሯቸው ነገር ውስጥ እሳቸውም አደባባይ ወጥተው እንዲናገሩ ይጣበቃል ለሚባለው አንደኛ እነዚህ ሰዎች ራስ በተባብነ መንግስታት የሰባይ መት ኮሚሽን ሪፖርት ላይ እንደተቀመጠው ታቦተ አጅቦ ያሉ ሰዎች ናቸው የራሳቸው ባል ነው የራሳቸው ባል ሊታወቅ የሚፈልጉ ሰዎች አይደሉም ግን መንግስትን ይቃወሙ ነበር መቃውም ሐሳብ ዘንብ ለ ድምጽ ማሰማት በድምጽ የሚወተ በድምጽ ምን የሚሆነ ነገር እንትን የለም ስለዚህ ያን መታገስ የነበረበት መንግስት አላደረገውም ከዛ ባሻገር ምንድነው አሁን ላቶ ገዶ የተነገረ ተብሎ የመጣው ነገር የተወሰነ ግሩፕ ያቶ መለሰን ፎቶግራፍ ይዞ ወጥቶ ነበር የሁአታ ባለት ነው የሁአት የሚካኤል እንት አቦት ለመሸኘት የሚሄድ ሰው ሳቸው ቢካኤል ናቸው ማን ናቸው ሳቸው ፎቶ ዘመድ የሚያደርገው እና እንዲያነቶቹ ምን ነገሮች በተለይ እነዛ 10 ምናምን ቢያንስ አሁን በአንድ መረጃ 13 ለጋ ጻናት ጀምሮ ያለቁን በክስተት ሆን ተብሎ ግጭት እንዲፈጠር ይፈልግ ነበር የሚለውን ነገር ጨምሮ እሱንም አብሮ ለማንሳት ነው እኔ ምናልባት ሲኖዶሱ መግለጫ ባለማውጣቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማለት ምክንያቱም በምንም ታምር ሚያወግዝ መግለጫ ሊያወጣ አይችልም ስለዚህ ዘመ ማለቱ እንደ ድገት ነው ማየት ያለብን ብዬ ነው ቢወጣ እንኳን መግለጫው የፖለቲካና ምናምን በሚል ጸባጫሪ በሚል የሃይማኖቱን ወደ ሌላ ቦታ ለመውሰድ የሚፈልጉ ሰዎች በሚል የበለጠ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያናድድ መግለጫ ነው ሊያወጣ የሚችለው ሲኖዶሱ ስለዚህ ዓለም አውጣቱን ነው ቀደም ያለው አሁን ሲሳይ የመለስም ፎቶ ይዞ ይወጣ እንዲያነ ነገር ትክክል አይደለም ሚካኤል ነው ገብርኤል ነው ያለው መጣየቅ ያለበት ነው ያውም ትግራይ ውስጥ ቢሆን እሰየው ለምን ነው ከወር በፊት በተለያየ ኢኳስ የምናምን ጸቦች ባሉበት ቦታ ላይ እንዲያነት ነገር የምታደርገው ስለዚህ በእኔ ዓለም አውጣቱ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው ሁለተኛ የዚህ በአጠቃላይ የተቃውሞ ሁኔታ አንድ የሃይማኖቱ ጉዳይ ብቻ አይደለም ቀደም ያነሳው 
ሀገር አቀፍ የሆኖ ችግር የወለደው ነው ትላንትና የቮይስ ኦፍ አሜሪካ አንድ የአይን ምስክር ቀርቦ ለረጅም ሰዓት ይገለጸውን ሰብቻዋል ሁሉ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ ሰው ሲመለስ ነው ያስለቃሽ ጭስ የለቀቁበት ያ ብቻ አይደለም even የታቦቱን የተሸከሙ ሰዎች ላይም እንደዛ ተደርጎ ታቦት ስኪወድቅ ድረስ ነው የተደረሰው እንዲ አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረ ያለው so ያጠቃላይ የህዝባይን ቢተኝነት ሁኔታዎች የፈጠሩት ከእንደገና ደግሞ ሰዎች በነጻነት የሚገልጹበት በግለሰብ ደረጃ የሚገልጹበት ነገር ስለሌለ በውድን ሲሰባሰቡ ተቃውሟቸውን አብረው ያነሱበት ያ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝባውን ተቃውሞ ያነሰ አይማኖት ላይ ሙዚቃ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ even የተቃዋሚ መሪም ሲፈታ የምታየው ነገር ያን ነውና የሁሉም አይነት ተቃውሞ መገለጫ ተደርጎ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል የተባበሩ መንግስታት ያልካቸው የአሜሪካ መንግስት ከዚህ በላይ ሊሄዱ አይገባሞ የሚለው የሁሉም የህብረት ሰብ ጥያቄ የሆነ ነው ያለው ኦኬ ዝም ብለህ አውግዛ አውግዛ መቀመጥ ላንተም እንደ እንደ ተቋም ምንም ትርጉም አልባ ይሆንክ ነው የምትሄደው አሁን አሜሪካ ሁሉ ያሳስበኛል 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 ከማሳሰብ በኋላ ምንድነው ይቀጥለው ሶ በርግጥ ዋና ኃይል አይደሉም እነዚህ ሰዎች አጋጃ ኃይሎች ናቸው እነዚህ አጋጃ ኃይሎች ግን ከመግለጫ ባሻገር ተሻግረው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ማሰብ ያለባቸው ሌላውም ኃይል ፕሬዠር ማድረግ ያለበት ይመስለኛል ምን ይህ የለታዊ ዝግጅታችን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንደገና እንመለሳለን ኢሳት ለደና ለመላው ነጻነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊ የመታገያ መሳሪያችን ነው ሚዲያችን ነው የተደበቀውን ታሪካችንን ባንባገነኖች የታፈነውን ታሪካችንን በነጻነት የምንገልጽበት ከህዝባችን ጋር የምንገናኝበት ከህዝባችን ጋር የምንደማመጥበት ሚዲያችን ነው ኢሳትን መደገፍ ማለት ወደ ነጻነት የሚወስደንን ግዜ ማሳጠር ማለት ነው እኔ አባል ሆኛለሁ በየወሩ ሰብስክራይብ አድርጌ ኢሳትን እንደገፋለሁ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይሄንን ማድረግ አለበት ብዬ ጥሪ ያቀርባለሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ኢሳትን እርዱ በቋሚነት ተመዝገቡ ኢሳትን እንርዳ አመሰግናለሁ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምንልፈው የብሮድካስት ባለስልጣን የሚዲያ ተቋማትን ማስጠንቀቁና መፈረጁ የሚለው ርዕሰ ጉዳይ ነው የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘራያስ ግዱም የሚዲያ ሐላፊዎችን ሰብስበው የመንግስት ባለስልጣናት ባሉበት እያንዳንዳቸውን የሚዲያ ተቋማት ወርፈዋቸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ አግኝተናል ይሄን በተመለከተ ኤርሚያስ ምትለው ነገር ካለ በካንት ሊጀምር ጥሩ እንግዲህ አዲሱ መረጃ ምንድነው የትንሽ አስገራሚ ነገር ነው የቀረበው የብሮድካስት ባለስልጣን የመንግስት የፓርቲና የግል ሚዲያዎችን ደረጃ የሰጠበትና የገመገመበት ነው እና የግምገማው መነሻ ደግሞ ባለፉት ሁለት አመታት የተከታተለውን ህዝባዊ ቢተኝነት እንዴት ዘገባችሁት የሚል ነው ዋና መነሻው ሁለተኛው ነጥብ ገምጋሚው ማን ነው የሚለው ቀደም አንተ ያነሳው የግምገማው ሪፖርት አቅራቢ እንግዲህ ከበርሃ ጀምሮ አባል የሆኖ አቶ ዘራይ አስክዶም ነው አቶ ዘራይ የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ነው እንግዲህ በህዋት ውስጥ ሆነ በሄድግ ውስጥ ይሄ ሰው የሚታወቅበት በዋናነት ባድርባይነቱና በተጣጣፊ ነው የሚሉትና ምናልባት አንተም በቅርበት አቀዋለ ልዩ ሲያም የማለው በተለይ እናቶ በረከት በቀቀን ነው የሚሉት እንደ ፓሮት ነገሮችን መድገም ነው ይሄ ዛሬም በነገራችን ላይ አንድ ነገር አይቻለሁ ለምሳሌ የሸገር 102ን እና ለዊን በረከት ያለፈው ስራት ናፋቂ ነው የሚሉት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ምናምን የሚለው መሰለኝ አይመጫቸው የንጉስ ናፋቂ እና አሁንም ዛቶ ዘራ አይመጥቶ ያሁኑ አይትዮጵያ አልጣመቻቸው ብሎ ነው በቀጥታ የተናገረው ሰው ይሄ ሰው ነው ሪፖርት ያቀረበ ያለው በሚዲያዎቹ ላይ በሶስተኛ ደረጃ ሚዲያዎቹን የፈረጀበት አግባብ ነው ምናልባት አንዳንዶቹን ለማንሳት የአማራ ማስ ሚዲያን የባጠቃላይ ስታዩ የትግራይ ጣላት አርጎ ነው ያቀረበው እና ጎንደርና ወልቃይትን እንዴት ነው የዘገባችሁት የሚል ጥያቄ ነው ያነሳላችሁ ለምን እንደው ሰፊ ሽፋን ይሰጣችሁት ምክንያቱም እና አማራ ጉዳይ ላይ ያለው ወልቃይት ኬዝ እንግዲህ ሰፊ ኬዝ ነው ለናነሳው እን ይችላል ግን ለምን እንደው እንደዚህ ይዘገባችሁት ከእንደገና ደግሞ ጎንደሬዎች መቀሌ ሄደው ሲለማመጡ ወደ የትግራይን ሳውንድ ይመጣ ለምን አልዘገባችሁትም ሪፖርትም ተልቆላችሁ ነው የሚለው ስለዚህ 
አንዱ ያማራ ሚሰስ ማስ ሚዲያ ላይ ያስቀመጠው ነገር ነው ሁለተኛ የዚህ ኦቢኤን የኦሮሚያ ቴሌቪዥን ላይ የተናገረ ነው ሞኒተር ያደረጋችሁትን ለክፉ ጊዜ እንዲሆን አስቀምጠናል ሞኒተር ያደረግነው ምን እንደሆነ ያላችሁ እዚህ ብንገልጸው ሌላ ነገር ስለምንባል ሞኒተር አድርገናችኋል ያደርገ ያደረግነው ሞኒተር ያደረግነው ነገር በጃችን ይዘናል ማስፈራሪያ ነው እየሰጣችኋለሁ ከዛ ደግሞ በጣም ያስደነግጠው ቀጥታ ያለውን ስርጭት ቀጥታ ስርጭት እኛንን ምንወስንላችሁ አይነት ነገር ነው የተናገረው በተለይ አጫሉን አንስቶ እንዴት ያጫሉ እንትን በቀጥታ ተሰራጨ የ4 ኪሎ ወጣቶች ግቡ የሚል ቅስቀሳ እንዴት ታሰራጫላችሁ የሚል ግቡ ወደ ቤተ መንግስት ወደ ቤተ መንግስት አ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ወጣቶቹ ማለት ነው ሶ ዞሮ ዞሮ ቀጥታና ስርጭትና ቀጥታ ያለውን ሆኖም የሞሰን ነገር የብሮድካስት እንደሆነ የሚያሳይ ነው ለኔ ይገባኝ ኢቲቪን አገር ስትበጠበት የዳር ተመልካች ነበርአችሁ ብሏል ያው እንግዲህ ማን ነው የዳር ተመልካች ያረጋችሁ ኢሪሊ ኢቲቪ እንዲተኛና ከስራ ውጪ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን መጨረሻ ላይ ዛሚን የሆነ ምናምን 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 ነው የታመመነች እንትን ደጅታ ሳድራለች እንደሚባለው ጌታውን የታመመነች በግ ላቷን ደጅታ ሳድራለች አይነት ነው እና አንን እንደተማመናችሁ አላቅም አባለ ስልጣኑ ሚላችሁን እንኳን ምትሰሙ ሰዎች አይደላችሁ ነው ሶ በጥቅሉ ሳየው የ የሚዲያዎቹን ለመቆጣጠርና ለመፈረጅ ለማስፈራራት የተደረገ ስብሰባ ነው የምታዩት በኋላ ምን አልዋት ምን ያመለክታል የሚለው ማንሳት እንችላለን ሲሳይ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ሐሳብን በነጻ መግለጽ ወይም በህገ መንግስቱ የፕሬስ ነጻነት ተከብሯል ህግም አለ እየተባለ በሚባልበት ሀገር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ዋና ስራ አስተጻሚ የሚዲያ ኃላፊዎችን ሰብስበው እንደዚህ አስተላልፉ እንደዚህ አታስተላልፉ ይሄን ማድረጋችሁ መረለቃቸዋል ተገበያ አይደለም ይያሉ መዝለፍ ይችላል ወይ እዛው የሸገር ኃላፊዎች ነበሩ የየሚዲያ ኃላፊዎችን አይተናቸዋል በተለያየ ሁኔታ ከመንግስትም የመጡ የግል መገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችም ባሉበት ነው እና ተስፋት ነጋ ሁሉ ባሉበት ነው እንግዲህ እና በቁጣ ነበር የሚናገሩና ምናልባት ይሄን ተከትሎ ምን ርምጃ እንደሚወስዱ የገለጹት ነገር የለም እንደ እዛ ሀገር ነፃነት አለ ይያሉ የሐሳብ ነፃነት የሚዲያ ነፃነት አለ ይያሉ በሚሰብኩበት ሀገር ይሄ ዘለፋ እንዴት አገኘው ምን ትርጉም ሰጠላል አዎ እንግዲህ የሶቪየት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሐላፊ ነበር መሰለ እንግዲህ የሚያቁት አየ ሰነ ፕሬስ ነፃነት መግለጫው ነው ለሚል ለምን እንደሆነ ማቀፉ ማህበረሰብ ፍጆታ እሱን ነው እንጂ ከዛ ውጭ ነፃ ሐሳብ የሚባለው ነገር በነፃ መድረክ ተዋይቶ በነፃ መድረክ ተከራክረው ነፃ ሐሳብ በተገቢ ኢትዮጵያ ውስጥ እንሽራሽሩ በዛ ውስጥ ብቾት ይሰማናል ብለ ያስቡ ብቾትን ቢሰማ አንደኛ ወለተኛ ሆነ አለ ሁለተኛ አቅም ሊኖር ይገባ በነፃ መድረክ ውስጥ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ እነሱ መጀመሪያም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ፕሪንት ፕሪንት ሚዲያዎችን በመጣጣቸው ነው ያጠፉት የተለያየ ሐሳብ ስለሚንጸባረቅ ነው ምን ጥያቄ አለው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አራት አምስት ብለን መንጠራቸው ሚዲያዎች ወይ ደግሞ ጋዜጦቹ በማን ማን ነው ይዘው ታስረው እንዳሉ ምን እንደሚሰሩ በግልጽ የሚታወቅ ነው እንግዲህ የግል ብለው ቴሌቪዥን እና ሬዲዮዎችን ፈቀዱ እንግዲህ ሬዲዮዎቹ ሲፈቀዱ ራሱ በምን መስፈርት ነው የሚለው ነገር ራሱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው አስፈላጊ መመዘኛ ማልተው የሚፈልገው የገንዘብ መጠን አሳይተው ሁሉን ነገር እንትን ያሉ ግን ወሃት በቀደደው ወይ መፍሰስ የማይችሉ የታዘዙትን የማይፈጽሙ መሆናቸውን ሲገነዘቡ እነሱ ይመቻናል ለሚሏቸው ተቋማት ፈቃድ ሰጡ ከዛው ስታንዱ ሸገር ነው ሸገር በዛ መልክ ፈቃድ ያገኝም ያው የነፃ የሚለው ነገር እናልባት አይስማማኝም የግል ነው የፖለቲካ ሐሳቦች በተገቢው እንሽራሽሩበት አይደለም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የማይቆረቆረ ነው ጥሩ መዝናኛ ፕሮግራም አሎች አሉ ጥሩ መዝናኛ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞች የሚደመጡ ለጆሮ የሚጥሙ ለውቀትም የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግን ባይቷል ነው በአብዛኛው። አልፎ አልፎ ሞክራሉ ከዛ በኋላ አሁን ይሄ እንግዲህ እንደ አይነቱ ማስተሳሰቢያ ምንድነው ቁንጥጫ ነው። ከዚህ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ማውራት ያቆማል። ለማስፈራራት ነው ጥያቄ ያለው። ከዛ ካለፈው ፍቃዳቸው እንደሚነጥቋቸው ይታወቃል። ሌሎቹ ጋር ከሄድን ኦቢኤን የኦሮሚያ ቴሌቪዥን የኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን የማራ ክልል ማስ ሚዲያ እነዚህ ሁኔታ ለማናገር በዋህት ውስጥ አሁን አጠቃላይ ፖለቲካ ስርዓቱ ላይ ቀውስ ከተፈጠረው ወዲ ቴ የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው ወይ ብለን 
ለማመን እስከነቸገር ድረስ ነበር በጣም ነጻ ሐሳቦች በተገብ የሚንሸራሸሩበት እና ጣቢያዎቹ የህዋት ወይ ደግሞ አጠቃላይ ሀዲ ግንግም ጋማ ከተከተለ በኋላ ወደ መን ደገቡ ደግሞ ያያየነው ልክ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይ ደግሞ የህዋት ጣቢያዎች ግልባጭ የሆኑ ነው አሁን የሚፈልጉት ነገር የተለየ ሐሳብ ማንሸራሸር አይደለም አሁን ቴዲ ቴዲ አፍሮ በአማራ ክልል ማስ ሚዲያ ላይ ቀርቧል እንግዲህ አማራ ክልል ማስ ሚዲያ ከዚህ በኋላ ሐላፊዎቹ ሌሎችም ግምገማ እንደሚገመገውን እንት ያቄ የለም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቡ ቃለ ምልልሱ እንዲቀር ተደርጓል ኦሮሚያ ቴሌቪዥን ላይ በጣም መድረክ ያላገኙ ሰዎች እነ ዶክተር ዶክተር ዳኛቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተባለውት እነሱ እነሱ ለታግረውበታል የኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያ ህዝብ ከህዝብ አጋጅቷለሁ ያማራ ክልል ማስ ሚዲያ ህዝብ ከህዝብ አጋጅቷለሁ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውስ የሚያባብዝ ነገር ሰርቷለሁ ቅራኔም በእምትን ይል ነገር ሰርቷለሁ ነው ወይስ ኢፒኤልኤፍ የማይስማም ማውን ሐሳብ አንድነትን ፍቅርን ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብከ ነገር ከመጠን በላይ ስላደረጉ ነው የሚለው ነገር እሱ ላይ መነሳት ያለበት የገረመ ነገር ኤንኤን የሚባለውንም የሌለ ፎቶ ለጥፋን ማለት ተባለ ግን በጎ ነገርም ሰርታችኋል መቼ መጥቶ ነው በጎ ነገር እየሰራው ምን ያህል ጊዜ ሰርቶ ነው እነሸገር 10 አመት የቆዩትን የድሮ ስራት ናፋቂ በለ በ10 አመት ጊዜ ውስጥ በጎ ነገር አላችሁ እንዴት አትተለም ለኤንኤን ትላንት ለመጣ የራስ ስለሆነ አንተ ስለምትቆጣጠረው ያንተን ጥላቻ ስለሚሰብክልን እንደዛ ብላ እንደዛ ብለው ላይ ቀርቡት የገረመኝ ይሄ ብሮድካስት ባለሰልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ የግል ቴሌቪዥን ብለው ፈቃድ ሲሰጥ በነገራችን ላይ አሁን በተበተነ ሰነድ ላይ ምን ተቀመጠው የብሮድካስት ዋና ሐላፊ አቶ ዘራ ያስገደው መከተላላፊያቸው አቶ ልዑል ገብሩ ዳይሬክተርና የመምሪያ ሐላፊዎች የህዋት ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሬዲዮ የጋዜጣ የቴሌቪዥን ፈቃድ የሚሰጥ በዚህ መሰረት ፍቃር ተሰጣው ነው ፍቃር ሲሰጥ ለሬዲዮ ፋና ለዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል ነው ፍቃድ ይሰጣል ሬዲዮ ፋና የህዋት ንብረት ነው ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከል የህዋት ንብረት ነው በቅርብ ጊዜ ታስተውሱ ከሆነ እነ ምንድነው እነ ኢቢኤስ ፍቃድ የላቸው እስከ ዛሬ ሲሰሩ ቆይተው ፍቃድ እንደሌላቸው የታወቀው እነ ፋና ፍቃድ ካገኙ በኋላ ነው ገበያው ስለተቆጣጠሩት ቀስ ይያሉ እንዲያ ነገር ያደረጉ ነው በአጠቃላይ እኔ በቲፒኤልኤፍ ካምፕ እነሱ የማይመቻቸው እነሱ የማይጥማቸው ነገር እነሱ በቀደዱት ቦይ 100 በ100 መፍሰስ የማይችል አቋም እንትም ተቋም ወይ ድርጅት ሁሉ መጥፋት አለበት በለካ ነው በደንብ በስፍራም በሰጠነ ቦታ ብቻ መራበድ አለብ የሚል ድምዳኔ ካለው በስተቀር በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ሚዲያም ሰለሌላውም ነገር እና ገምገም አቅም ማላቸው የማምናቸው ሰዎች አይደለም አሁን እዛ ብተው ይሄን አይነ ነገር የሚናገሩት ምንና በዚህ በኩል ያለኛ ስቴት ይሄ ነው አበበ ይሄ መግለጫ ሲሰጥ ሬዲዮ ፋና ወይም ፋና ብሮድካስቲንግ የሚባለው አልተተቸም በብሮድካስት ስር ያለ ነው ምንም አይነት አስተያየት አልሰጡም እንዲሁም በብሮድካስት ደረጃ እነ የኦሮሚያ ሚዲያ ያማራ ሚዲያ ሲተች የሶማሊ ሚዲያም አለ በሶማሊኛ የሚተላለፍና ካለፈ ግጭት ጋር ታይዞ እሱም አንድ ግጭቱን በማባባስ ሲጠየቅ የነበረ ነበር ስለ ሶማሊ ሚዲያ አላነሱም አቶ ዘራይና እንደገና ደግሞ ይሄን መግለጫ በሚሰጡበት ጊዜ ተሰብሳቢዎቹ ያላቸው ምላሽ ምን እንደሆነ አላወቅም በመግለጫው ላይ ይሄን ነገር ሰምቶ ተቀብለውታል ወይንስ የፕሬስ ፍሪደምን ይቃወማል ብለው እንደው በሚዲያ ካውንስሉም በኩል ተቃውማቸው ሊያስሙ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል ነው አጠቃላይ ሁኔታውን እንዴት አገኘው አንተ ከዚህ አስተያየ ተነሳ ይሄ እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው ነው የኔም እይታ ይሄ ግምገማ ያቶ ዘራ ያስከደው ግምገማ አይደለም ይሁአት ግምገማ ነው ምክንያቱም ስታቸው ይሁአት ናቸው ቀደም ሲሳይም ተቆም አርጎታል ለኝን እንመለስበታልንም በየሚዲያው የተሰገሰጉና በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ያለውን የሚዲያ እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩ ይሁአት አባላት ስም ዝርዝር ወጥቷል እዛ ለምሳሌ እንደው ለመጥቀስ ያህል በቁጥር 69 ላይ ዘራ ያስከደም ወረታ የህዋት አባል ከ1968 ጀምሮ አባል የሆኑ ይላል እኚህ ናቸው እንግዲህ አሁን ዳይሬክተር ሆኖ የሚገመግሙት በብሮድካስት የሱ ምክትል የሆነው ሉል ገብሩ ገብረ እግዚአብሔር ከ1997 ጀምሮ አባል የሆነ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነው ገብረ ጊዮርጊስ አብርሃ ከሐሳይ እንደዚሁ ዳይሬክተር ነው እነዚህ ናቸው እንግዲህ 
ራስዋ ሆነ ብሮድካስት ኤጀንሲ ሆነም የሚያሽከረክሩ ፈቃድ የሚሰጠው ማለት ፈቃድ የሚሰጠው ማለት እና በኢትዮጵያ ውስጥ የፕሬስ ነፃነት የሚወሰነው እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ህዋቶች ናቸው ህዋት በፖሊሲ ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የነፃ ፕሬስ ሊኖር አይገባም ብሎ ከወሰነ ገና ጫካ ከገባ ግዴ ጀምሮ የኛ ድምጽ ብቻ ነው መስማት ያለበት እንጂ ሌላው ድምጽ ሁሉ መታፈን አለበት ሌላ ድምጽ የሚስማም ከሆነ ሁሉጊዜ ሆም ብለን ማጣጣል አለብን እነዚህን ድምጾች ማፈን መምታት አለብን የሚል አቋም እንዳለው ግልጽ የሆነ ነገር ነው እና አሁንም ይሄ ግምገማው ራሱ ህዋት ቁጭ ብሎ ሲናገር ነው የተማው ህዋት ራሱ ከነ ነፍሱ በናቶ ዘራይት ወክሎ ነ ማናቸው ያሉበት ያንጋፋው አቦይ ስባሃት ምናምን ሁሉ ተቀምጠው በሚያዳምጡበት ጉባኤ ላይ ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ትችቶች ሲሰነ ዘሮ ይነበሩት ስለዚህ አንደኛ የነሱ የሆነው ሁሉ ግዜ ጻድቅ ነው እንጂ አሁን የነሱ ልሳን ራሱ ትግራይ ድምጽ ወያኔ ድምጽ ወያኔ ዘ ወርስ በኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ቀስቀሳ የሚያረጋው ይሄ ነው አማራ መጣበህ ወሮሞ መጣበህ ምናምን ያላሁንም ስብከት ያካሄዳ ሞኒተር ተረጎ የሚያወጡት እና የሚተረጎሙትን እና ሁሉ ግዜ እንደ ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ተላላፋል እንደምትለው ግን ማንንም አይጠይቃቸው ለምን ነሱ ከዛ ሆኖ የትግራይን ህዝብ ሌላው ህዝብ ላይ እንዲነሳ ጥላቻ እንዲያድርበት ያረጉና እየቀሰቀሱ ነው እንግዲህ ፍራቱንም እዚህ ደረጃ ላይ አደረሱት ከዛም ደግሞ አልፈው በፌደራል መንግስት መዋቀርም በክልሎችም ጭምር ገብተው የራሳቸውን ኔትወርክ አቋቁመው ነው ቻና ሀገር ጠፍነው ያሉት የሚዲያም ለጣፈንታ እንግዲህ በነሱ መዋቀር ነው ግንገማው ፍቃዱ ምንም ፍቃድም ሲሰጥ ያው በነሱ ነው ፍቃድ የሚሰጠው አሁን ለማናቸው ፍቃድ እየሰጣቸው ብለ ሊስት ብናረግ ከዋት ጋር ቆርኝት ያላቸው ወይንም ደግሞ ዋት ምንም ማመጡም ብሎ ይፈረጃቸው መሆን አለባቸው ግን አብዛኞቹ ከዋት ጋር ቆርኝት ያላቸው የዋት ናቸው አሁን ነፃ ሚዲያ ተብለው እንግዲህ የተቋቋሙት እና ዋልታ ናቸው እና ዋልታ ነፃ ሚዲያ ሲሆኑ እንግዲህ ነው እንዲህ አይነት ቀል ነው ያለው የመንግስት ሚዲያዎችም ተመሳሳይ ነው አሁን ወደ ሊስቱም እንደመለስበታለን አንተም ወደዚህ እንደምታጣቃለሁ ሚዲያም ውስጥ ያሉት ሰዎች የመንግስት ሚዲያ የቴሌቪዥኑ የሬዲዮ ጋይጦች ሁሉ ተሰክሰገው ያዙትና ጠፍነገው ፍሪ ፕሬስ እንዳይኖር ያደርጉት ህዋቶች ናቸው ከማስተዋቂያው በኋላ እንደገና እንመለሳለን የምናነሳው ርሰ ጉዳይ ቀደም ሲል ካነሳ ነው ጋር የሚያያዝ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን በታይት ቀጣ አመለክታ አለኝ አይደለም ባለፈው የሰዓት ቋሚያ ባለ እንደሆኑ ጥሪ ያቀርባን በርካታ ሰዎች ብላቻችሁ ሰውተናል ከልብና መሰግዳለ አሁን ደግሞ ሌሎች በዚህ በተለያየ ምክንያት መልካቸው ወይም ደግሞ ሰርቪስ ሰብስክራይብ ያደረጉትን በ8 8 8 ለ 37 28 ኤክስቴንሽ 4 ብሎ ቢለው መረጃ እንደሚያገኙ ምን ዘግሪ ሊ ሌላ ማማረጫ አለ በደረጃስ ኢቲኤች.com ላይ በመጣ ዶኔሽን ቢለው ሲጫኑ ፎርም ነው በዛ አራሳቸው ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላል አንቺስ ቋሚያ ባልነሽ እንዴታ ከባልደረባነት ባለፈ ቋሚያ ባልነት ደግሞ ድብራዊ ግዴት እየተጣ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ መደገፍ ኢትዮጵያ ዘነጻነት ማፍጠን ነው አመሰግናለሁ ዌልካም ዜና ጉድ ኢሳት አልበሎቻችን ለሰዓት አዝናቸው ዜናዎች እንደዚህ ነው ከቀሪየ ኢሳት ምትሶች ጋር ዌልካም ዜና ወደ ሶስተኛው ርሰ ጉዳይ ስናልፍ የህዋት አባላትና አደረጃጀት በሚዲያ ተቋማት ውስጥ ያሉት ኢፋ መሆኑን የሚመለከት መረጃ በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች መንገዶች ተሰራጭቷል የህዋት አባላቱ በዝርዝር እና ማን እንደሆኑ ያሳያል መቼ አባል እንደሆኑ ምን አይነት የትምርት ደረጃ እንዳላቸው እንዲሁም አንዳንዶቹ በስም የሚታወቁ ነገር ግን የህዋት አባል አይደለንም ይያሉ ደግሞ በአደባባይ ይናገሩ የነበሩ ናቸው ይህንን የተመለከተው መረጃም አበበ ዝርዝሮቹን ብለጸለንና ከዛ በኋላ አስተያየት ደግሞ አው እንግዲህ መረጃና ዝርዝር ይወጣው ሀዱሽ ካሱ በሚባለው ይሄ የህዋት ከፍተኛ ባለስልጣን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ውስጥ ዳይሬክተር ጀነራል የሆነው ሰው የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው የወጣው ይሄ ገጽ የፌስቡክ ፔጅ ወይንም የፌስቡክ ገጽ በሌላ ሰው ተይዟል እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ አንድ የሚወጡ መረጃዎች አስገራሚ የሆኑ መረጃዎች ናቸው ከዚፊት ተሳውት እንደሆነ አሁን በቅርቡ እነዚህ የህዋት ብሎገሮች የሚሰጣቸውን ክፍያ ሁሉ ጨምሮ መረጃው ተው ነበር አሁን ደግሞ በሚዲያ ውስጥ በመንግስት ሚዲያ ውስጥ ተሰክስገው 
በህዋትነት ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱትን ብቻ ሳይሆን ገለልተኛ ምን ነጻ ነው ብለው የሚንቀሳቀሱትን ጨምሮ ይወጣ ነው አሁን ለምሳሌ ዳዊት ዳዊት ከበደ እንግዲህ ያውራ አባ ሳይንስ የነጻ ፍሬ ሳባል ነኝ ያውራ አባ ሳይንስ ባለቤት ነኝ ብሎ የሚናገረው ነው ዳዊት ከበደ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ከ2012 ጀምሮ አባል እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ ነውጣው ሌላው የዚህ ሆርን አፌርስ የሚል ደረጃ የትምርት ደረጃው ምንድነው ይላል ጋይጠኝነት ነው የሚለው ከዩኒቲ ከዩኒቲ ዳንኤል ብራሃነ ዳንኤል ብራሃነ እንደውም ከ2008 ጀምሮ አባል እንደነበረ ነው የሚጠቁመው ከዛ በተረፈ ቀድም ከተቀስኳቸው ሰዎች ባሻገር በሚዲያ የሚታወቁ እናልጋነሽ እና ተመስገን እና ፍሬዌኒ እነዚህ ዜና ኢቨን የሚያነቡት ሁሉ የህዋት አባላት የሆኑ እንደሆኑ የሚገልጽ ዝርዝር ነው እንግዲህ ይሄ ዝርዝር የሚያሳየን አንድ ሀቅ አለ ይሄም ሀቅ ምንድነው ህዋት በመንግስት መስሪያ ቤቶች በአጠቃላይ የራሱ ኔትወርክ የዘረጋ ነው መጠነ ሰፊ ሆኖ ነው ለታ ግን እንደ ህዋት አባላትን መልሙሉ አደረሽቶ በይሎች ላይ የበላይነትን ያሰፈና ይችላል ይሄ እንግዲህ የህዋት የበላይነት ምን ያህል አስከፊ መሆኑን የሚያሳየን በየመስራ ቤት ውስጥ በየመንግስት ተቋማት ኢቭን በየክልል ውስጥ የራስ የሆነ ኔትወርክን ከማደራጀት ታልፎ እነዚህ ናቸው አሽከርካሪዎቹ በሌላው ላይ የበላይ ይሆኑ በሌላው ላይ የሚያሳብቁት የሌላውን ቀልብ የሚነፍሱት እና ሁለተኛ ዜጋ ደረጃ እንዲሰማው የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይሄ አሁንም ፍራቱ የገባው ትልቁ ቀውስ እና በህዝብ የሚነሳው እነሱ ናቸው በቃ ሁሉ ነገር የተቆጣጠሩት እነሱ ናቸው የሚለውን በመረጃም ሊያሳየን የሚችል ነው ግን ይሄ ዩነት ለመናገር ትንሽ መረጃ ነው ምክንያቱም ይሄ መጠነ ሰፊ በሆነ በአጠቃላይ በፌደራል መንግስት ውስጥ የሚሆን ኢቭን በክልል መንግስታት ውስጥ በየክልሉ ጭምር በዘር ያደራጁ እንግዲህ በዘር መደራጀት ያለው ችግር በተለይ ለህዋት ህዋት ዘረኛ ድርጅት ስለሆነ በዘር ስትደራጅ በሌሎች ላይ ምንም ትነሳው ሌሎች እንደ ሰው ያለ መቁጠር በሌሎች ላይ የበላይነት ብሎ ራስን የማመንና ሌሎች ደግሞ ጥፋትን ሳያጠፉ በምንም ቢፈልጉ ያባሯቸዋል ብቻ ብቃት የሌላቸው ሰዎች ደግሞ ከበላይ ይጫኑ ባህር ይሄ አሁን የተለመደ አሰራር አየር መንገድን ብትሄድ ባንክን ብትሄድ ብቃት አይደለም ዘር በጣም ወሳኝ የሆነ ክራይቴሪያ ነው ለህዋት የህዋት ሰዎች የበላይ ናቸው ይብን አንድ ሰው ባለስልጣን አርገው እንኳን ሲሾቡ ከሱ ለይስ ሙላ ሲሾቡ ማለት ነው ከሱ ደግሞ ጀርባ ወይንም ከሱ ስር የህዋት ሰው ዋናውን ውሳኔ የሚያስተላልፈው ይሄ ሰው ነው እንጂ ያ ከላ እየተሾመ ዳይሬክተር ሚኒስትር ምን አሁን የሚባለው ሰው አይደለምና ይሄም አሁን የሚያሳየን ነገር ምንድነው በአጠቃላይ ህዋቶች ሚዲያውንም ጭምር የሚዲያም ነፃነት እንዳይኖር ያደርጉት በዚህ ደረጃ በሚዲያም ውስጥ ራሳቸውን በዘር አደራጅተው በሌላው ላይ የበላይነታቸውን በማንገሳቸው ነው እንግዲህ ይሄ ደሞ ሊያኮራ የሚገባም ነገር አይደለም በእውነት አሳፋሪ የሆኑ ነገር ምንድነው እንግዲህ የህዋት አባላነት የአንዴ ፋሽስት ድርጅት አባል መሆን ማለት ነው የናዚ ፓርቲ አባል መሆን ማለት ነው ሰዋት ከሚፈጽመው መጠነ ሰፊ ወንጀል አንጻር የናዚ ፓርቲ አባል መሆን ማለት ነው የሚያኮራ አይደለም የሚያስደፋ አይደለም ሊያሸማቀቅ የሚገባ ነገር ነው እነሱ ግን እየኮሩ በቃ ከሌላው ህዝብ በላይ እኛንን ብለው ህዝብ ሁሉ ያሸማቀቁ እንግዲህ ያዙት በዚህ ደረጃ ተራጭተው ነው አው እንግዲህ ይሄን ሰነድ ነው የማይቸው ነበር ወደ 89 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው በተለያዩ በኢዚያ ኢቢሲ እንዲሁም በብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ያሉትን ያካተተው በተለይ ኢቢሲ ያሉትን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ያሉትን አብዛኛዎቹን አቋቸዋለሁና ምንድነው እዛ በነበሩበት ጊዜ በቃ ሁሉም ናቸው ማለት ይችላል የትግርኛ ተናጋሪ ወይም የትግራይ ተወላጅ ሆኖ ሁሉ በፊት አይደለንም ይሉናል ፊት ለፊት ነገር ግን በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያዩዋቸውና ማውቃቸው ሰዎች በሙሉ ትግረኛ ተናጋሪዎች በሙሉ የህዋት አባላት እንደሆኑ በዚህ ሰነድ ላይ ስማቸውን አግኝቷለሁ ገብረ አምላክ ተካ እነ አልጋነሽ ሌላ ምን የመሳሰሉት ጋዜጠኞች እዚህ ውስጥ የተጨመሩት ዳር እስከ ዳር የሚባለው የህዋት አባላት ናቸው ግን በግልጽ ነን ብለው የሚናገሩ ሰዎች አይደሉ እንደገና በዚህ ዝርዝር ውስጥ የፋናና የ ምንድነው ደሞ ዋልታ ዋልታ ውስጥ ያሉትን አይጠቅስምና እስኪ ኤርሚያስ ይሄን ዝርዝርና ቀደም ብሎም ደግሞ በብሮድካስት ባለስልጣን የተገለጸው ነገር የአቶ ዘራይ ድንፋታ አስመልክቶ አስተያየት አልሰጠህበትና ማ እዛ ላይም ተጨምረ አጠቃላይ ማብራሪያ አስተያየት ጥሩ ምን አላቸው እንደምታስታውሰው ይሄ ስራ የተጀመረው 
በተለይ ከመርጫ 97 ማግስት በኋላ ነው የ እንትኑ ከፈረሰ በኋላ የማስታወቂያ ሚኒስትር ወደ ኮሙኒኬሽን ሲቀየር ከእንደገና ደግሞ እነዚ ወደ 800 የሚጠጉ ከየክልሉ የመጡ በተለይ ከትግራይ ወደ 250 የመጡ አንሚ የሚል ስያሜ የሰጣቸውቸው ሰዎች ሲመጡ የተፈጠረ መዋቅር ነው ሶ የመጀመሪያው ዙር ላይ እነዚህ 800 ዎቹ ሲሰለጥኑ እኔ ነበርኩኝ ከነዛው ውስጥ 200 የተመደበው ቀደም ያልካቸው ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ኢቲቪ ጠቅላይ ኢቲቪ አዲስ አበባ አዲስ አበባ አንተን ፕሬስ ኤጀንሲ እና ኢዚያ እነዚህ ነው 200 ሰዎች እት ከ200 ምናልባት 150 የህዋ ሰባላት የነበሩበት በተለይ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የጽፈት ዳይሬክተሮት የሚባል ነበር እንደምታስታውሰው 50 ሰዎች ምንም ስራ የላቸው ቁጭ ብለው አዳራሽ ውስጥ ትልቅ አዳራሽ አለ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብለው ጽሁፉ የሚጽፉበት ነው 50 ሰዎች ናቸው ቀን ተቀን ማለት ነው እነዛ ሰዎች የጻፉትን ወደ ሪፖርተር ይሄዳል ወደ ሰንደቅ ይሄዳል ወደ ፕሬስ ወደ ጋዜጦቹ ወደ አዲስ ዘመን ይሄዳል እነዚህ 50 ኢቭን በጽፈት ዳይሬክተሮት ውስጥ ያሉት እንኳን ከ40 በላይ የሚሆኑት የህዋት ሰዎች ናቸው እንደም ታውሰው የሞኒተሪንግ አላፊውም የህዋት ሰው ነው ገብረ እግዚአብሔር የሚባለው ነው የፌደራል ጉዳዮች ላይዘን አላፊውም አዱሽ ነው አሁን መታነሰው አሁን ከነገሬ በላይ የ የ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ አዱሽ የሆነበት ነው ስለዚህ የሚዲያ ሞኖፖሊ የተፈጠረው አሁን ሳይሆን ከመርጫ 97 በኋላ በታቀደ በታለመ መንገድ የተሰራ ነው ለነገሩ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤቱ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤቱ መታስተውስ ከሆነ 50 ሰው ነው የተመደበው ከመጡት ከ50 48ቱ የትግራይ ሰዎች ናቸው እንደውም በኪቢያድ ቤቶችን ሰብረው ገብተው ምናምን የነበረውን ሚዲያ ታስተውሳለህ የነበረው ወደ 8 9 የኪራይ ቤቶች ትልልቅ ንጻዎች ሰብረው ገብተው አንወጣም በሚል የኖሩበት ነው ኤኒዌይ ያ ዝርዝር ነገር ስለሆነ ወደዛ አሊድም ዞሮ ዞሮ ግን መነሻው ጥንስሱ ምርጫ 97 ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ከምርጫ 97 ጋር ታይዞ እነዚህ ሰዎች ሲመደቡ እኔ ማስተውሳለሁ የህዋ ታባላት መሆናቸው በየዲፓርትመንታቸው ወይ ትግራኛ ክፍል ምናምን አይደለም የሰሩት ሮሚኛውንም ሶማሊኛውንም እንግሊዘኛውንም አረቢኛውንም በጠቅላላ ቋንቋዎችንም ያስተባብሩና ሐላፊ የሆኑም የተመደቡ እነሱ ነበሩ። የጻሃየ ደባልቀው ወንድም አክሊዱ ደባልቀው ያማርኛውን የሬዲዮ ስርጭትን በሙሉ የሚቆጣጠር እሱ ነበር። አልማዝ በየና አሁን ዋልታ ያለችው ህዋት ነች። ገብረ አምላክ ተካ ህዋት ነው። ሁሉም እነ ሐዱሽ አሁን ያልካቸው በየዲፓርትመንት ሁሉን ሚዲያ ተግራይ ይሄደው የኮሙኒኬሽኑ ምራ ገብረ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ኢዚያ ገብረ ሚካኤል ማለት የደብረ ጽዮን ያጋለጠው ማለት ነው። እሱም ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ባዲንን ባህር ዳር ላይ ሆኖ የሚቆጣጠር የነበረው ደግሞ እሱ ነው። እና ይሄ መዋቅር ሚዲያ በተለይ ወሳኝ ተቋም አድርገው ስላሰቡት እንደ ቫይረስ ነበር ይወረሩት ሁሉ ቦታ ላይ ሁሉ ሐላፊነት ላይ ህዋቶች ብቻ ይነበሩበት ነው። ትክክል ነው። ሶ አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛው እኔ አሁን ተግባራዊ ለማድረግ ያፈለጉ የሚመስለኝ የመቀሌ ግምገማቸውን ወደ ተግባር ለመቀየር ጥረት የሚያደርጉ ነው ይሄንን ዶክመንትም ተጠቅመው ማለት ነው በማከላይነት ለመቆጣጠር እና ሴንትራላይዝድ አርጎ ለመወሰድ ቀደም ካነሳው ነው ምጋ የሚያያዝ ስለሆነ ነው ዝም ብለ የዛሬውን ዘራይ የነበረበትን ስብሰባ ስታዩ የማደባብ ስፕሪቱ የማን ነበር ስብሰባው ላይ ዘራይን ታዩ አለ ሲናገር ስባት ነጋ አለ ቀደም ያለው ፈትለው ወርቅ አለች ፈትለው ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪ ነው አ የፓርላማ ተቆጣጣሪው አስመላሽ ገብረ ስላሴ አለ አለምነው አለ ዛዲ ጋብራህ አለ ወልዱ ይመስላል እነዚህ ሰዎች በሙሉ የህዋት የትግራይ ድባብ ያለበት ስብሰባ መሆኑ በነገራችን ላይ ይሄ አስመላሽ ወልደ ስላሴ የእንትኑ የብሮድካስት የቦርድ ሰብሳቢው ነው የፓርላማው እንትን ሶ እየሆነ ያለው የህዋትን የመቀሌ ግምገማ ወደ ተግባር ለመቀየር መዘጋጀታቸው ነው የሚያመለክት ነው ይሄ ሶስተኛ በሚዲያ ውስጥ የማጥራት ስራም ለመስራት የተዘጋጁ ይመስለኛል ይሄ ያለ ዶክመንት ከሌሎቹንም ይያባረሩ ይያባሩ ድርጅታዊ መዋቅር ለመፍጠር ኢንክሉዲንግ የግል የተባሉት ሚዲያዎች ላይ ድርጅታዊ መዋቅራቸውን ለመፍጠር ነው ምክንያቱም የህዋት ግምገማ ላይ ትላቅላሚ ለተ ያነሳ ነው ታስተውስ ከሆነ ያርማጌዶን ጦርነት ላይ ነው ያለ ነው ያርማጌዶን ፍልሚያ ላይ ነው ያለ ነው ይላል አርማጌዶን ፍልሚያ የመሞትና የመዳን ፍልሚያ የሁለት አይሎች ፍልሚያ ነው ይሄን ፍልሚያ ደሞ በዋናነት የሚፋለሙት በሚዲያው አማካኝ ነው ይስተካላቸዋል አይስተካላቸው ሌላ ጥያቄ ነው ግን ለዛ ዝግጅት ያደረጉ ያሉ ነው የሚመስለኝና ይሄ እነዚህ ሁለት ነጥቦች ነው አሉ። ሲሳይ በዚህ ሰነድ ላይ በተለይ አባላት በሆኑት ላይ የምትሰጠው አስተያየት ካለ ከዚህ ከዝርዝራቸው ጋር ተያያዘ። ነው ግሪሚናል ባት ሚዲያው ላይ 
ቁጥራቸው በጣም ይገርመኝ ከዚህ ዝርዝሩ 65 ሰዎች ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ ያሉ ታውል እነሱ ኢትዮጵያ ብሮድካስትን እንግዲህ ምን ጀምረ ባላቋቋሙት ነው ያላቋቋሙት ቴሌቪዥንስ ሙሉ ጋር ይሁታል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው 1955 ጀምሮ ኢትዮጵያ ያን ንብረት ነውና አንድ ኤቢሲ ስሙ ስለቆነጀው ኢትዮጵያ ለቢቢሲን ስለስመስልቶ ሚዲያ ሆነ በነጻነት እንዲሳራ ማድረግ ነው ዋናው ነገር እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ 65 ሰው ይሁታ ባል ማለት ድምጽው ያኔ ነው እና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መካከለ ልዩነቱ ምንድን ነው ይሄ <laughs> ስለዚህ ሚዲያውን እነሱ በፈለጉት መንገድ የመቃኘት እድላቸው ሰፊ መሆኑን በግልጽ ያሳያል የዋታ ባልነ ደሞ ዝም ብሎ አባልነት አይደለም ይሄ እንዳንድ የደም ነው አንድ የሆዴዳ ባል እስር ቤት ሲገባ ከኦነግ በላይ አክራሪ ነው የሚለው በቃ በዋት ላይ ነው የሚለው በቃ ጸረ ህዋት ነው የሚለው አንድ ያማራ ወይ የደው ወይ ምን እንደዚህ ቢገባ እስር ቤት ይገባና ኃይለኛ አክራዲት ነው የጠዋ ተቋም ይሆናል የህዋት አባል ሲታሰር ህዋት ነው አይለወጥም ምን አልባ ግለ ሰዎች ላይ ሊያቆርጥ ይችላል ያሳሰረው ምናምን ላይ ምናም ተልየን ሊሆን ይችላልና በዚህ መጠን አንድ የሆነ ነገር እናሳካለን ብለው በሙሉ እነት በሙሉ ልብ የሚያምኑ ሰዎች አንድ ሚዲያ ውስጥ በዚህ መጠን መሰባሰባቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን የመንግስት ተቋም ነው ወይ ብሎ ይበልጥ መጠየቅ የሚያስገርም ይገባ ይመስለኛል ሌላው ከዚሁ ጋር ታይዞ ነው በዚህ በመገናኛ ብዙሃን አከባቢ ምን ሊወስዱባቸው ይችላሉ አሁን ቀደም በጣም አስፈራሪያ ተሰጥቷልና ማስፈራሪያውን ስለመለከት እርምጃ ሳይወስዱ በራሳቸው የሚያፈገፉ ምንቶች አሉ ኖር አሉ ምንም ጥያቄ የለም ይሄ በተግባር የታየ ነገር ነው እንዶ ቀላል ምሳሌ ለመጥቀስ 2000 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊኔሙ ሲባል በቃ ኢትዮጵያን በውጭ ሀገር ያለው ተቅሎ እንደሚገባ ቤት እንደማይገኝ መኪና ኪራይ በጣም እንደሚወደድ በዚህ ይሄ ይሄ በጣም ስለተሰበከ በርካታ ሰዎች መኪና ገዙ ሲያከራይቶ ለበክበር ማለት ነው ቤት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ነባሩን ተከራይ ማባረር ጀመሩ ምክንያቱም ዲያስፖራው ሲመጣ በዶላር ምጭመር ቤት ይከራያል ተብሎ ስለታመነ ነው ግዜው እየቀረበ 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 ሲመጣ ምንም ነገር የለም ከዛ አዲስ አርማስ ላይ ሚሊኔሙ ምንም የለም የሚል ነገር ዘገ ምንም የለም እንዲ ተብሎ እንዲ ተብሎ ምናም ዘገው ከዛ በተባለ መረጃም ከና አቶ በረከት ቢሮ ስዝርክ ተደውሎ ምን ያደረጋችሁን ነው የተባሉት ምን ይከተሉ ሳምንት ምን ታሉ ሚሊኔሙ ሞቅ ሞቅ ይያለ ነው ብሎ ዘገው የሚሊኔሙ አስተባባሪ በረከት ነበር እና ዛሬ አንዳንዶቹ ሚዲያዎች ስለዋት ዲሞክራሲ ሲሰብኩ ምን ሰማ መገረም የለብን መጠበቅ ላይ ያለብን ነው ማለት ይችላል አንዲት ኢንፎርሜሽን የረሳዋት ቬሪፋይ ለማድረግ ብቻ ነው የዚህ የሰነድ ቬሪፊኬሽን ሀዱሽ ማለት የሚዲያ ተቋማት የህዋት የፖለቲካና የድርጅት ጉዳዮች ሀላፊ ነው ሶ ይሄ ነገር እሱ ጋር ቢገኝ የሚገርም ነገር አይደለም ለማለት ፈልጌ በሙሉ ሚዲያዎቹ የድርጅትም የፖለቲካ ጉዳይ ማለፊ እሱ ነው የዛሬው የእለታዊ ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል በዛሬው ለታዊ ዝግጅታችን እርሚያ ያስለገሰ ሲሳያግና እንዲሁም አበበገለው እኔም ዝግጅቱን በመምራት ምን አላችሁ ስማቸው ነበር ኩበሌላ ዝግጅት እስከምንገር